réassignation, musical et transgenre. Christine Jorgensen. Christine Jorgensen est une actrice et chanteuse transgenre américaine, pionnière de la réassignation sexuelle. Née en 1926 à New York dans le Bronx et frustrée par le sentiment d'être une femme emprisonnée dans un corps d'homme, elle passe son bac, répond à ses obligations militaires, mais s'intéresse très tôt à la réassignation sexuelle. Elle décide de rencontrer le docteur Christian Hamburger au Danemark pour parler de sa thérapie hormonale. « J'étais un peu nerveuse parce qu'à cette époque, il y avait beaucoup de personnes qui assuraient que j'étais folle. » Sa transition commence en 1950 avec des injections d'hormones et s'achève en 1952 par une intervention chirurgicale à l'hôpital de Copenhague. Elle change alors de nom et devient Christine en hommage au prénom de son chirurgien. Dans une lettre à ses parents qui l'ont soutenue dans sa démarche, elle écrit « La nature a commis une erreur que j'ai corrigée et maintenant je suis votre fille ». À son retour aux états unis en 1955, sa réassignation sexuelle fait sensation dans les tabloïdes, dont l'un de titres, un G.I. du Bronx, devient une femme. Son histoire fascine l'Amérique. Elle devient alors actrice, artiste de musical et enregistre même quelques chansons. Elle a son propre spectacle dans lequel elle chante « I enjoy being a girl ». Élue femme de l'année 1953 par la société scandinave de New York, elle reçoit le prix sans grand enthousiasme. Comme elle le dit elle-même, j'imagine qu'ils voulaient tous jeter un œil. Si sa transition est acceptée par le monde du spectacle, elle l'est beaucoup moins par la société civile. Quand elle annonce publiquement ses fiançailles avec l'homme qu'elle aime, il perd immédiatement son emploi. L'acte de naissance de Christine, la mentionnant de sexe masculin, leur mariage leur est interdit et ils se séparent. Christine continue sa carrière artistique jusqu'en 1984 et utilise sa renommée pour parler au nom des personnes transgenres et militer pour leur reconnaissance. Elle dénonce les tortures émotionnelles qu'elles subissent considérant qu'on ne peut pas être 100% homme ou 100% femme. Nous n'avons pas commencé la révolution sexuelle, mais je pense que nous lui avons donné un bon coup de pied aux fesses. Christine Jorgensen est donc la première personne mondialement connue à avoir subi une opération chirurgicale de réassignation sexuelle. Je dois admettre que je ne l'ai fait que pour moi-même. Je ne savais pas que ça allait toucher le reste du monde. Au cours des années 70-80, elle va partager son expérience dans les universités du pays avant de s'éteindre en 1989. Si cette vidéo vous a plu ou vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à la commenter et à la partager autour de vous. Il y a plein d'autres épisodes à découvrir sur la chaîne et pour celles et ceux qui en veulent toujours plus, il y a également le livre V comme Virago avec plus de 70 portraits de femmes extraordinaires. A bientôt ici, en commentaire ou sur mes réseaux sociaux.